دوستان عزیز سلام به اولین قسمت از سری آموزش گرامر از سطح پایه تا پیشرفته خوش اومدید توی این سری از ویدیو هدف من اینه که گرامر زبان انگلیسی رو به ساده ترین زبان ممکن از سطح ابتدایی از سطح پایه تا پیشرفته به شما آموزش بدم این سری از ویدیو هم برای بچهای سطح ابتدایی خوبه چون به حال ما داریم از سطح پایه شروع می‌کنیم و هم برای بچهای سطح متوسط و پیشرفته چون حتی بچهایی که سطح متوسط و پیشرفته هم هستن توی زبان انگلیسی گهگاه توی صحبت کردنشون و توی نگارششون اشتباهات خیلی ابتدایی هم مرتکب میشن پس زبان آموزای سطح متوسط و پیشرفته هم لازم دارن که بعضی وقتا برگردن به گرامر سطح پایه و ببینن آیا اون چیزایی که از قدیم یادشون مونده درسته یا اینکه غلطه و خودشون فکر میکنن درسته تا یادم نرفته بهتون بگم که اینم آدرس صفحه اینستاگرام من هست و خوشحال میشم که اونجا هم با من همراه باشید. بچه برای این سری از ویدیو من این کتاب رو انتخاب کردم و علتش هم اینه که این کتاب به ساده ترین زبان ممکن گرامر رو توضیح داده. این کتاب رو میتونید از طریق لینکی که در توضیحات ویدیو قرار میدم داشته باشید و برای خودتون دانلود بکنید. این کتاب 120 درس داره و قصد من اینه که همه 120 درسش رو توی این سری از ویدیوها تدریس بکنم. توی هر درس من اول کاربرد اون ساختار گرامری رو توضیح میدم، بعد چند تا مثال میزنم و بعد بهتون یاد میدم که چطور جمله سازی کنید، چطور اون ساختار رو بسازید و در نهایت ازتون میخوام که یه سری تمرین انجام بدید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر هم هنوز عضو کانال من نشدید، لطفا دکمه قرمز سابسکرایب رو فشار بدید. بریم سراغ درس امروز. بچه ها یکی از مهمترین مباحث گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده است که ما امروز میخوایم با بررسی سه درس اول این کتاب زمان حال ساده رو به طور کامل یاد بگیریم. من سعی میکنم در لابلای تدریسم یه سری تمرینم به شما بدم که ازتون خواهش میکنم که این تمرین ها رو هم انجام بدید که قشنگ ساختار براتون جا بیفته. زمان حال ساده دو تا کاربرد خیلی خیلی مهم داره. کاربرد اول صحبت کردن درباره یه سری حقایق هست مثل اینکه مثلا خورشید از سمت شرق طلوع میکنه یا مثل اینکه خورشید هر روز عصر غروب میکنه مثلا اینکه من کی هستم شغل من چیه قد من چند سانتی متره کاربرد دوم صحبت کردن درباره یه چیزایی که به صورت روزمره اتفاق میفته و تکرار میشه خب حالا که کاربرد زمان حال ساده رو یاد گرفتیم بریم چند تا مثال با هم ببینیم I am 37 years old I am 37 years old. این زمان حال ساده است. من 37 سالمه. I am a teacher. من یک معلمم. اینم باز یه واقعیت، یه حقیقت. I am happy. I am happy. من خوشحال هستم. He is American. او آمریکاییه. I am Iranian. من ایرانی هستم. I eat lunch at noon every day. I eat lunch at noon every day. من هر روز موقع ظهر نهار می‌خورم. She eats lunch at 2 p.m. every day. She eats lunch at 2 p.m. every day. او هر روز ساعت دو نهار میخوره. We drink coffee every morning. We drink coffee every morning. ما هر روز قهوه میخوریم. They leave work at 5 p.m. They leave work at 5 p.m. اونها کار رو ساعت پنج عصر ترک میکنند. Leave بچه یعنی ترک کردن. They leave work at 5 p.m. He starts work at 11 a.m. He starts work at 11 a.m. او کارش رو ساعت 11 شروع میکنه. خب، حالا بریم ببینیم که چطور میتونیم ساختار زمان حال ساده رو بسازیم، تولید کنیم، جمله سازی کنیم. اول من گوش بدید و بعد فرصت جمله سازی رو بهتون میدم چند تا کلمه بهتون نشون میدم و ازتون میخوام که خودتون جملات خودتون رو تولید بکنید برای ساخت زمان حال ساده ما یک فائل میخوایم مثل I من you تو هی او مذکر شی او مؤنس they آنها وی ما یا it آن هر کدوم از اینا میتونن فائل جمله باشن. قسمت بعد جمله یک فعل باید باشه. ما باید حالت اصلی و ساده فعل رو استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل eat، خوردن، drink، نوشیدن. بچه ببینید نه تو داره و نه بعد از فعل چیزی میاد. حالت ساده و خالص فعل. walk، راه رفتن، read، خواندن، write، 
نوشتن talk صحبت کردن حرف زدن speak صحبت کردن حرف زدن drive رانندگی کردن leave ترک کردن یه فعل لازم داریم که بعد از فاعل جمله قرار بدیم ولی حتما باید حالت ساده فعل باشه بعد از این فعل بقیه جمله رو میاریم بقیه جمله بستگی به فعل ما داره حالا چند تا مثال با هم ببینیم I read a book every day I read a book every day من هر روز یه کتاب میخونم I walk to work every day I walk to work every day من هر روز به محل کارم پیاده میرم We drink coffee every morning We drink coffee every morning ما هر روز صبح قهوه می نوشیم They eat lunch at 1 p.m. They eat lunch at 1 p.m. اونها ساعت یک ظهر نهار می خورن خب بچه گفتیم حالت ساده و پایه فعل رو باید استفاده بکنیم اما اگر فائل ما سوم شخص باشه مثل هی، شی و ایت ما باید یک اس سوم شخص هم به فعل اون بچسبونیم پس میگیم He eats lunch at 1 p.m. I eat lunch at 1 p.m. She drinks coffee every morning. او هر روز صبح قهوه می نوشه. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. حالت ساده فعل دارم استفاده می کنم برای خودم. We drink coffee every morning. بازم حالت ساده فعل اس نداره. They drink coffee every morning. بازم حالت ساده فعل فقط برای سوم شخص مفرد. He, she, it. یه سری مثال دیگه. I go to bed. I go to bed. He goes to bed. He goes to bed. I finish work. I finish work. She finishes work. She finishes work. I watch TV. I watch TV. She watches TV. She watches TV. اس سوم شخص رو اضافه کردیم اینجا. یه نکته یه خود پیشرفته اینجا داره بچه. ها. بعضی فعلا اس تنها میگیرن. بعضی فعلا مثل watch، مثل go، e اس میگیرن. همونطور که توی این مثال ها میبینید. I cross the road. I cross the road. من از جاده عبور میکنم. She crosses the road. او از جاده عبور میکند. She crosses the road. I fix cars. I fix cars. She fixes cars. She fixes cars. من ماشین رو تعمیر می کنم. او ماشین رو تعمیر می کند. Their phones buzz all day. تلفن های اونها کل روز زنگ می زنه. His phone buzzes all day. His phone buzzes all day. بچه یه توضیح یه کچولو پیشرفته اینجا لازم هست. ما یه سری زمیر داریم توی انگلیسی که زمیر فاعلی هستن مثل I, you, we, he, she, it یه سری زمیر هم داریم که در واقع مالکیت رو مشخص میکنن مثلا اگر بخوایم بگیم مداد من میگیم my pencil my pencil اگه بخوایم بگیم دوربین تو میگیم your camera your camera اگر بخوایم بگیم تلفن اونها میگیم their phones their phones اگر بخوایم بگیم اتاق ما میگیم چی میگیم our room our room اگر بخوایم بگیم کتاب او اگر مذکر باشه میگیم his book his book اگر مؤنس باشه میگیم her book her book اگر هم شی باشه میگیم its handle its handle مثلا میخوایم به دستگیره در اشاره بکنیم میگیم its handle its handle دستگیرش این چیزی که توی این مثال الان با هم دیدیم در واقع زمایری هستن که مالکیت رو مشخص میکنن their phones buzz all day تلفن های اونها کل روز زنی میزنن اس سوم شخص به باز ندادیم چرا؟ ای گفتید باریکلا به خاطر اینکه جمعه به خاطر اینکه جمعه اگر مفرد بود ما اس سوم شخص بهش میدادیم ولی توی مثال بعدی گفتیم چی گفتیم his phone buzzes 
all day چرا بهش استادیم باریک الله به خاطر اینکه سوم شخص مفرده سوم شخص مفرده خب حالا ازتون میخوام که سه تا جمله رو برای من کامل کنید ببینم درست جواب میدید یا نه چند تاشو درست جواب دادید؟ باریکلا آفرین به شما خب اجازه بدید چند تا مثال دیگه براتون بزنم که قشنگ من پس براتون جا بیفته Tom does the dishes every day Tom does the dishes every day بچه فعل ما اینجا do هست To do the dishes یعنی در واقع ظرف شستن یک اس سوم شخص اومدیم بهش اضافه کردیم چون Tom سوم شخص مفرد هست و شده does Tom does the dishes Tom does the dishes every day. Tom هر روز ظرفا رو میشوره. چه پسر خوبی. She teaches English to six students. She teaches English to six students. او به شش دانش آموز انگلیسی درس میده. She teaches English. باز اینجا اس سوم شخص رو اومدیم به فعل اضافه کردیم. He washes the windows on Fridays. He washes the windows on Fridays. او روزهای جمعه شیشه ها رو می شوره. He blushes when he is embarrassed. He blushes when he is embarrassed. او وقتی که یه خورده خجالت می کشه لپاش گل می دازه. خب بچه گفتم یکی از کارکرت های مهم می که زمان حال ساده داره اینه که ما درباره یه سری حقایق در ارتباط با خودمون یا دیگران صحبت بکنیم مثل سن و سال، شغل و غیره برای این نوع جملات ما از فعل بی استفاده می کنیم بی یعنی بودن این بی چند تا حالت داره که الان همه رو با هم یاد می گیریم I am 37 years old I am 37 years old من 37 سالمه You are a chef پس am برای من هست R برای شما هست تو مفرد یا جمع You are a chef شما یک آشپز هستید سر آشپز هستید He, she or it is happy او خوشحال است که میتونه مؤنث باشه مذکر باشه یا مثلا یک حیوان باشه که میتونیم براش از ایت استفاده بکنیم و در آخر we یا they are happy اونها یا ما خوشحال هستیم خوشحال هستند حالا چند تا مثال با هم بررسی بکنیم I am a doctor I am a doctor من یک دکتر هستم They are students They are students اونها دانش آموز هستند They are students My grandma is 92 years old My grandma is 92 years old ما در بزرگ من 92 سالشه حالا بعضی وقتا ما میایم این آی و ام رو به هم میچسبونیم مثلا میگیم I'm a doctor I'm a doctor He's a teacher He's a teacher He is a teacher She's a teacher She's a teacher She is a teacher They're doctors They're doctors They are doctors. اونها پزشک هستن. اونا دکتر هستن. بچه ها یه فعل خیلی مهمه دیگه در زمان حال ساده فعل have هست. Have یا has به معنای داشتن. اینم بسیار بسیار پرکار برده. I have a garage. I have a garage. اینم باز برای زمایر مختلف یعنی برای من، او، تو، شما، ایشان حالتهای مختلف میگیره. I have a garage. We have a garage. ما یک گاراژ داریم they have a garage اونها یک گاراژ دارن he has a garage او یک گاراژ داره she has a garage او یک گاراژ داره و it has a garage it has a garage اون خونه یک گاراژ هم داره پس برای he she it از has استفاده می کنیم برای i we they as have به همین راحتی خب حالا ازتون میخوام بدون اینکه به کتاب نگاه بکنید این مثال رو کامل بکنید
چند تاشو درست گفتید؟ آفرین. I have a car. من یک ماشین دارم. You have a sister. You have a sister. تو یک خواهر داری. He has a cold. He has a cold. او سرما خورده. He has a cold. او سرما خورده. I have a painful back. I have a painful back. کمر درد دارم. کمرم درد میکنه. They have the same dress. They have the same dress. خب بچه بریم سراغ بخش دوم درس امروز. چطور زمان حال ساده رو منفی کنیم؟ مثلا میخوایم بگیم که من دکتر نیستم. من سی و هفت سالم نیست. من معلم نیستم. اونها دانش آموز نیستن. چطور اینا رو بگیم؟ اگر فعل اصلی جمله ام و ایز و آر بود این کار خیلی ساده است. یه دونه نات به بعدش اضافه میکنیم به همین سادگی. الان چند تا مثال با هم میبینیم که به سادگیش پی ببرید. مثلا I am a farmer. I am a farmer. من یک کشاورز هستم. I am not a farmer. I am not a farmer. به همین سادگی. من کشاورز نیستم. I am a teacher. I am a teacher. من یک معلمم. I am not a teacher. من معلم نیستم. They are teachers. They are teachers. Unha muallaman. They are not teachers. They are not teachers. Muallam nistan. We are doctors. Ma doktor hastim. We are not doctors. We are not doctors. بچه این حالت ها رو بعضی وقتا ما میتونیم خلاصه بکنیم. مثلا میتونیم به جای اینکه بگیم You are not a doctor. توی محاوره میگیم You're not a doctor. You're not a doctor. یا You aren't a doctor. You aren't a doctor. I amn't نمیگی. این قلطه. I amn't نداری. I am not. یا I'm not a doctor. I'm not a doctor. They're not. They are not. They aren't. It isn't. She isn't. He isn't. He is not. She is not. It is not. ولی I am not نمیتونه حالت خلاصه پیدا بکنه فقط میتونیم بگیم I'm not نمیتونیم بگیم I amn't یادتون باشه پس ببینید به همین سادگی یه دونه not به بعد از am و is و are اضافه میکنیم و جمله منفی میشه اما اگه فعل اصلی ما am و is و are نباشه باید از یه فعل کمکی کمک بگیریم بهش میگن فعل کمکی auxiliary verb فعل کمکی مثلا I work outside. I work outside. اینجا دیگه نمیتونیم یه not به work اضافه بکنیم. باید حتما یه فعل کمکی توی جمله قرار بدیم که بتونیم جملهمون رو منفی بکنیم. پس میگیم I do not work outside. I do not work outside. یا خلاصش میشه چی؟ I don't work outside. They work outside. اونها بیرون خونه کار میکنن. They do not work outside. They do not work outside. They don't work outside. Unha kharij khune kar nemi konan. We work outside. We work outside. Ma birun kar mikonim. We don't work outside. We don't work outside. Ma birun kar nemi konim. Khob, hala vaghti ke sevum shakhs mufrad bashe, baz ma baad ye s ezafe bukonim. He works outside. He works outside. او بیرون کار می کند. حالا اگه بخوایم منفیش بکنیم چی باید بگیم؟ باید اون اس رو بچسبونیم به فعل کمکیمون. He doesn't. It doesn't. She doesn't. She doesn't work outside. She does not work outside. بچه بهترین راهش اینه که اینا رو حفظ بکنید. یعنی اگه همیشه بخواید موقع صحبت کردن به قاعده فکر بکنید دوچار مشکل میشید صحبت کردنتون کند میشه ولی اگه بیاید اینا رو حفظ بکنید مثلا بگید he doesn't she doesn't it doesn't we don't they don't i don't اینا رو حفظ کنید تا فردا صد بار برای خودتون اینا رو بگید قشنگ براتون جا میفته بعد از یه مدتی البته نه اینکه پس فردا بتونید همه جملات رو به درستی تولید بکنید زمان میبره یادگیری زبان اما حفظ کردن یه مقدار این فرایند رو سرعت میبخشه you have a computer you have a computer you do not have a computer you do not have a computer تو کامپیوتر داری تو کامپیوتر نداری you don't have a computer You don't have a computer. You don't have a computer. You have a computer. 
You have a computer to a computer daddy. You don't have a computer. Yeah, you do not have a computer to computer nadari. He lives in Los Angeles. He lives in Los Angeles. او در لس آنجلس زندگی می کند. حالا اگه بخوایم منفیش بکنیم، باید فعل کمکی اضافه کنیم. He does not live in Los Angeles. He does not live in Los Angeles. او در لس آنجلس زندگی نمی کند. یا اگه بخوایم خلاصه و محاوره ای بگیم، He doesn't live in Los Angeles. He doesn't live in Los Angeles. She has a car. She has a car. او یک ماشین داره. اگه بخوایم منفیش بکنیم، چی میگیم؟ She doesn't have a car. اینجا نمیتونیم بگیم she hasn't a car. این غلطه. باید بگیم she doesn't have a car. She doesn't have a car. یا she does not have a car. اس سوم شخص رو هم باز به فعل کمکیمون اضافه میکنیم. He doesn't have a car. She doesn't have a car. It doesn't have a door. It doesn't have a door. It doesn't have a bedroom. In khune, uta khab nadare. It doesn't have a bedroom. It doesn't have a living room. It does not have a living room. Uta ghe nishiman ham nadare. It doesn't have a kitchen. It doesn't have a kitchen. It does not have a kitchen. Aashpas khune ham nadare. Pas chi dare? چی داره پس خونه است مثلا خب بچه حالا ازتون میخوام که با این کلماتی که الان بهتون نشون میدم جملات منفی بسازید چند تاشو درست جواب دادید؟ آفرین خب بخش سوم و بخش پایانی درس ساخت جملات سوالی هست اینجا هم باز مثل همون منفی کردن اگر فعل اصلی جمله اما ایزار باشه کار نسبتا راحته مثلا میگیم You are Canadian You are Canadian تو کانادایی هستی سوالی چی میشه؟ فعل رو میاریم قبل از فایل Are you Canadian؟ Are you Canadian? You are a teacher. تو یک معلمی. Are you a teacher? Are you a teacher? خیلی راحت برعکسش میکنیم ولی این فقط برای امایز آر کار میکنه. برای فعلای دیگه، فعلای اصلی دیگه توضیح میدم که باید چی کار بکنیم. I am a teacher. Am I a teacher? I am a teacher. من یک معلمم. Am I a teacher? آیا من معلمم؟ He is a doctor. She is a doctor. او یک پزشک است. Is she a doctor? Is he a doctor? آیا او پزشکه؟ You are students. You are students. They are students. شما دانشجو هستید. دانش آموز هستید. اونها دانش آموز هستند. We are students. ما دانش آموز هستیم. اگه بخوایم سوالش بکنیم چی میگیم؟ آفرین درست گفتی نه 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 شما نه اون بغلی <laughs> Are we students? Are we students? Are they students? Are they students? Are they teachers? Are they teachers? Are you students? Are you students? Barikallah You are students You are very good students چند تا مثال دیگه با هم بررسی بکنیم از کتاب Is he your brother? Is he your brother? Are you brother Yes, he is my brother. He is my brother. Bale, un brother mane. Tu qismat avval dars goftam betun ke my dar vaqe zamiri hast ke ma mikhoyim dar bare malikiyat avval shakhs mufrad sohbat bekonim. I my mal man, brother man, my brother. My brother. His brother. Her brother, their car, their house. خب بچه حالا اگه فعل اصلی جمله 
ام و ایزار نباشه همونطور که گفتم باید از یک دو استفاده بکنیم You work in an office You work in an office تو توی یه دفتر کار میکنی اگه بخوایم سوالش بکنیم باید یک دو به اول جمله اضافه بکنیم Do you work in an office? Do you work in an office? You work in an office? Do you work in an office? Do you work in an office? به همین سادگی She works in a school. او توی یک مدرسه کار میکنه. به این اس سوم شخص توجه بکنید. She works in a school. اگه بخوایم سوالش بکنیم باز یه does نه do. Does اضافه میکنیم چون که یه اس سوم شخص اونجا داشتیم. Does she work in a school? Does she work in a school? آیا او توی یک مدرسه کار میکنه؟ به همین سادگی. خب حالا اجازه بدید همه ی حالت ها رو با هم مرور بکنیم. Do I work in an office? Do I work in an office? Do we work in an office? Do we work in an office? Do they work in an office? Do they work in an office? پس برای I, you, we, they از do استفاده میکنیم. برای he, she, it از داز استفاده میکنیم و یادتون باشه به فعل یه اس لازم نیست بچسبونید این یکی از اشتباهی خیلی مستلح بچه هاست که داز رو استفاده میکنند و بعد یک اس هم میچسبونند به فعل Does she work in an office? نماید بگید Does she works in an office? این غلطه Does she work in an office? Does he work in an office? Does it work? آیا عملیه کار میکنه؟ Does it work? این ماشین کار میکنه؟ Does it work? کار میکنه؟ یه سری مثال دیگه. Do they live in Paris? Do they live in Paris? آیا اونها در پاریس زندگی میکنن؟ Yes, they live in Paris. Yes, they live in Paris. بله اونها تو پاریس زندگی میکنن. Does Tom get up at 6 a.m.? Does Tom get up at 6 a.m.? آیا تام ساعت 6 از خواب بیدار میشه؟ ببینید بچه چون با سوم شخص هست اگه اسم افرادم باشه فرقی نمیکنه مثل همون هی و شی و ایت هست برای اسم افراد هم ما باز باید از داز استفاده بکنیم Does Tom get up at 6 a.m.? آیا تام ساعت 6 صبح بلند میشه؟ Yes, Tom gets up gets up at 6 a.m. خب بچه حالا ازتون میخوام که این کلمات رو مرتب بکنید و جملات سوالی برای من بسازید برو بینم چی کار میکنی؟ بچه تا درس بعد سعی کنید تا میتونید جملات حال ساده رو با توجه به فرمولایی که یاد گرفتید مثالایی که یاد گرفتید برای خودتون تولید کنید جلو آینه وایسید و درباره خودتون صحبت کنید چی کاره هستید؟ کی هستید؟ اهل کجا هستید؟ کجا زندگی میکنید؟ کلی کلمه یاد گرفتیم کلی فعل یاد گرفتیم و نکته گرامری درباره زمان حال ساده تا ویدیوی بعد